，哪吒是魔家四将里魔里红的儿子，这个说法对吗？沙和尚是哪吒家的保镖队长，这个说法对吗？托塔天王的塔真的是用来镇哪吒的吗？哪吒有托塔的时候吗？为什么托塔天王的干女儿是老鼠精？为什么哪吒和二郎神是一对护法组合？好，这里是哪吒小知识的第二集，我来一一解答。在唐朝时，有三个印度僧人来到了大唐，分别叫善无畏、金刚智、不空，被合称为开元三大士。其中这位不空比玄奘小103岁，比杨玉环大14岁。他翻译了许多典籍，其中有一个典籍叫《毗萨门疑鬼》，这里面写的是每月一日，天王与诸天鬼神集会日，十一日第二子独见，辞父王寻界日。二十一日，哪吒与父王交塔日，天王第三子哪吒太子喷塔，长随天王。这里有几个信息点：第一，说哪吒是毗萨门天王的三儿子，所以叫三太子；二，这个塔不仅仅是毗萨门天王拿着，而是父子俩交替拿。你看里面写的：二十一日，哪吒与父王交塔日。这跟我们常规认知不一样。我们的记忆里，托塔天王一直拿着塔，是专门对付哪吒用的。结果唐朝的典籍里不是这样的，是父子俩交替用的。而且从典籍的写法来看，更像是哪吒是专门为天王托塔的，就像《三国演义》里面周仓是专门为关羽扛青龙偃月刀的一样。有人说了，这托塔天王也太懒了吧？他就塔这一个法宝，怎么还自己不拿着，让哪吒拿着？非也，第一。这个天王并不是托塔天王。第二，他不止塔着一个法宝，典籍名叫《毗萨门疑鬼》，这个天王指的是毗萨门天王。有人说了，我只听说过四大天王托塔天王，哪又冒出过什么毗萨门天王呢？其实，毗萨门天王就是四大天王里的多闻天王。有人说了，就是守护南天门的那四个护卫吗？《封神演义》里面的魔力红、魔力海、魔力青、魔力兽，那哥四个。怎么说呢？也对，也不对，半对，如对吧？在原本的印度神话里，持国增长、广目多闻四大天王是大神，和观音是平级的，三是三重天之一。但这个故事到了我国后，发生了个问题：我国百姓认为每一个神都得具体管一项事物，哎，这个神是管啥的？那四大天王是管啥的呢？因为四大天王里面的多闻天王又叫毗萨门天王，有个门字。我国百姓一看，懂了，看大门的呗。就这样，他们从大神变成了看大门的。在《封神演义》里面，是持国天王拿琴，增长天王拿剑，广目天王拿花狐雕，多闻天王拿伞。在原版的印度神话里有点区别，持国拿琴，增长拿剑是一样的，但广目不是拿花狐雕，而是拿龙或者拿蛇。因为印度的龙指的就是蛇，多闻天王拿的不是伞，是三塔小老鼠三样，发现没有？多闻的法宝最多有三样，所以有人认为《封神》的作者把多闻的小老鼠给了广目，改名叫花狐雕，然后又把多闻天王的幡改成了伞，再把多闻天王的塔给了托塔天王。有人说了，凭啥呀？这不欺负人吗？多闻天王的塔为什么要给托塔天王礼敬呢？该他欠他的。你说把小老鼠给了广目天王，那是自己兄弟，给就给了。礼敬是敌对的呀。多闻天王为什么要把塔给敌对的人呢？被敌人缴获了吗？非也。其实托塔天王是多闻天王的一个分身。唐朝时候，有支大唐的军队与敌人作战，处于劣势，但是一夜之间，敌人军队的弓弦全部被老鼠咬断了。敌人战斗力大减，唐朝军队可开心了，认为是天神相助。那是哪位天神相助呢？一研究，这个多闻天王，也就是毗萨门天王带的小老鼠，一定是他。他派小老鼠下凡，咬坏了敌人的弓弦。原来多闻天王是保护军队的呀，是军神呀。这一下，多闻天王嗷就火了，因为多闻天王的造型是拿着三塔老鼠三样，最醒目的就是手里那个塔。渐渐的，民间就说。托塔的那个天王是军神，由于当时大唐最强的将领叫李靖，也被认为是军神，两个军神的概念就合并了，就成了托塔天王李靖，是这么来的。那哪吒是多闻天王的三儿子，也就变成了托塔天王的三儿子，养的宠物小老鼠也就变成了托塔天王李靖的干女儿，哪吒的干妹妹。
这跟我养的我家的猫张元宝一样，她也是我的女儿，是张新彩的妹妹。这多闻天王，也就是毗刹门天王，他除了有三太子哪吒之外，他还有个二太子叫毒箭。后人认为，《封神》的作者写二郎神的时候，借鉴了这个二太子毒箭和三太子哪吒的兄弟关系，所以《封神》里二郎神和哪吒是配合作战的一个作战组合，因为二太子和三太子本身就是兄弟。二太子和三太子的任务是守护父亲，是父亲的保镖，所以《封神》里二郎神和哪吒这对组合就成了专业的保镖，专门救人。比如姜子牙被敌人追了，比如武王有什么危险了，都是二郎神和哪吒来救援，属于专业守护者。另外，多闻天王也就是毗萨门天王手下有许多夜叉，夜叉统帅叫生杀神，他是《西游记》里沙和尚的原型之一。看见没？沙和尚也是保镖、守护者。一家子，二太子、三太子、生杀神，三个保镖，三个守护者。注意，在唐朝典籍里，三太子哪吒和父亲没有任何矛盾。为什么我们记忆里是父子俩水火不容呢？天王还要时刻拿着塔震慑哪吒呢？这其实和另一个典籍有关。每期一个哪吒小知识，咱们下集接着聊。